গাইজ অবস্থা পুরো বারোটা বেজে যাচ্ছে কারণ এই পাথরের মধ্যে হাঁটা আসলে অনেক অনেক টাফ আমি এই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম বা যাওয়ার পথে দেখলাম কত জোস একটি পাহাড় পিছনে देखेम तखी आम तखी आम प्लेस टीते जाब ताल तुम्हारा बुझते ही पाचो आज के कत जोस एक प्लेस जा आज के जो प्लेस सौंदर्य उपभोग करब तरह पशापी तुम्हारे हाथ गोदम बरफ हो जा गाइज ब्लगटी शुरू करार आगे तुम्हारे एक रिक्वेस्ट करते चाहिए रिक्वेस्ट हो प्लिज प्लिज गाइज हिट द लाइक बाटन कारण ब्लगे अनेक अनेक बस कष्ट करते सो तुम्हारे जो एक लाइक पाई निजे कष्टा सार्थक मन है सो गाइज ये भिडियो हमें एक लाख लाइक एम रखल आई होप आप सबा मिले एक लाख लाइक कर दीब गाइज बसा से जे सब ब्लग बनाए से सब ब्लगे तुम्हारा इमें एक देर लाख लाइक कर दो सो ब्लगे बेसि ना मात्र एक लाख लाइक चेहरे एक लाख लाइक दिए दिव कारण आप सबाई अनेक अनेक बेसि कष्ट जाना दुई दिन को घूम नहीं प्रतिदिन सकाल चार्ट बजे उठी उठे तरह रेडी होने चले आसि ब्लग करार्जन तो गाइज जरा जा रा देखो प्लिज एक लाइक दिए दिव तो गाइज वोने टीम दाड़ी आज जरा एक एक जन एक बारे शीते पागल हो गए तो सब भागते क्या आसो तो आजकल ब्लगे शुरू हो ऋतु ना कि जय ओके सो आज के शुरू से इंटर दीबी जाहिद हसान जय সকালে ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো আজকে আমরা जिन चलो रणना <laughs> रण हम रेम उद्देश्य बट आज के पथा अनेक अनेक बड़ो बीस किलोमीटर चाँदर गाड़ी को एक सौ बीस किलोमीटर जो है ये कष्ट भावते भय लगते से बाट कि देरी ना एख रण दी कम She's awake all the time what are you trying to find i hope this ain't a lie 
গাইজ এখন আমরা আছি বলিপাড়া বিজেপি ক্যাম্প আর যারা যারা রেমাকি যাবে রেমাকি যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই এখানে আসতে হবে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কারণ হচ্ছে রেমাকি খুব অ্যাডভেঞ্চার একটা জায়গা যে কোনো সময় আল্লাহ না করে কোনো বিপদ হয়ে যেতে পারে এর জন্য এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় রেমাকি গিয়ে আমরা যদি কোনো বিপদে পড়ে ফিরে না আসতে পারি সেক্ষেত্রে বিজেপি যেন আমাদের উদ্ধার করতে পারে এর জন্য আমাদের ডিটেলসগুলো নেওয়া সো যারা যারা রেমাকি যাবেন রেমাকি যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনাদের কিছু তথ্য ওনাদের দিতে হবে যেরকম আপনাদের ভোটার আইডি কার্ড আপনাদের পাসপোর্ট এগুলো সব এখানে দিতে হবে এন্ট্রি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য এগুলো জমা দিলে দেন আপনি এন্ট্রি করতে পারবেন তো গাইজ আমাদের টিম গেছে আমাদের পেপারসগুলো রেডি করার জন্য আমাদের পেপারসগুলো সব রেডি হলে দেন আমরা এখানে এন্ট্রি করবো সো গাইজ তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে একটু পরে আর দেখো এখানে অনেক জোস একটা ঝর্ণা আছে কেমন গাইজ ওয়াও ঝর্ণাটা কিন্তু সুন্দর তো গাইজ আমরা এখন রেজিস্ট্রেশন করবো রেজিস্ট্রেশন করে দেন আবার ব্যাক করছি এখন আমরা আছি থানচি থানচি আসার পর অনেক কাজ ছিল অনেক পেপার ওয়ার্স ছিল সবগুলো কমপ্লিট করে সেগুলো থানায় জমা দিতে হয়েছে থানার থেকে নিয়ে আবার বিজেপির কাছে যেতে হয়েছে তো সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট হয়ে গেছে সো এখন আমরা আছি আমাদের নৌকার সামনে যে নৌকাগুলো মানে ট্রলারগুলো দিয়ে আমরা ঘুরবো তো এখানে আছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো একটু এসেছেন দেখাও পুরো পাহাড় নদী আর ট্রলার তো গাইজ এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা রিমিক্রি যাবো রিমিক্রি যাবো হচ্ছে এই ট্রলার দিয়ে সো চলো গাইজ আমাদের টিম মেম্বার সবাই এখানে চলে গিয়েছে সো চলো এখন সবার কাছে আমরা যাই এখানে আসার পর প্রচুর পরিমাণে হাঁটছি প্রথমে যেহেতু হচ্ছে থানায় থানা থানা অনেক দূরে একদম পাহাড়ের উপরে সেখান থেকে এসে এখন আমরা আবার গেলাম বিজেপির কাছে বিজেপির কাছে সব কিছু দিয়ে এখন যাচ্ছি আমরা নৌকাতে আই মিন টলারে আই এম সো এক্সাইটেড রেমাক্রিটা নিয়ে তো রেমাক্রি যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনাদের সবাইকে লাইফ জ্যাকেট পরে নিতে হবে কারণ এই জায়গায় যে পানিটা সেটা খুব রিস্কি আপনার নৌকা যদি কোনোভাবে উল্টায় যায় তাহলে আপনি ডুবে যাবেন তো সেক্ষেত্রে আগে আপনাদেরকে আপনাকে সতর্ক মানে আপনার সেফটির জন্য মূলত এগুলো সব দেওয়া হবে তো কেউ যদি যাও অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট পরে যাবা তো গাইজ চলো এখন আমরা রান হই কেমন তো গাইজ প্রতি নৌকায় আপনারা সর্বোচ্চ ছয়জন উঠতে পারবেন ছয়জন বেশি উঠতে পারবেন না তো এই যে আমাদের নৌকাটা এখানেই আছে আমাদের এখান দিয়ে হেঁটে যেতে হবে কারণ নৌকা যেটা রয়েছে সেটা এখান দিয়ে যেতে পারবে না আমাদের বলছে যে এখান দিয়ে হেঁটে ওই পর্যন্ত যেতে গেলে দেন ওনারা ওই সাইড দিয়ে ঘুরে আসবে তো কেমন আমার কাছে কিন্তু এই ভিডিওটা খুব দারুণ লাগতেছে গাইজ দেখো পানিটা কত ক্লিন ওয়াও জাস্ট আমেজিং বাংলাদেশ যে এত সুন্দর তোমার যদি বাংলাদেশ না ঘুরো কেউ বুঝবে না তো গাইজ প্লিজ প্লিজ আগে নিজের দেশ ঘুরো তারপর বিদেশ ভিজিট করবা তো ঘুরে ঘুরে দেখো আমাদের দেশটা কতটা বেশি সুন্দর আরও সামনে অনেক সুন্দর বাকি আছে তো কেমন গাইজ অবস্থা পুরো বারোটা বেজে যাচ্ছে কারণ এই পাথরের মধ্যে হাঁটা আসলে অনেক অনেকটা আমার পা একদম পুরো একদম ফেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে গাইস আশেপাশের ভিউটা এত বেশি জোস প্রতিটা জায়গায় পানি ছোট 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 করে ঝর্ণার মতো করে বয়ে গিয়েছে ভালোই লাগতেছে ওই যে পুরো পাহাড়ের সাইড যেখানে যেখানে পাহাড় হয়েছে প্রতি সাইড দিয়ে পানি ঝর্ণা তো আসলে অনেক দারুণ গাইজ এখন আমরা রান হচ্ছে আবার রিবিকির পথে তো কেমন
এখন আমার সামনে যে পাথরটি দেখছেন তার নাম হচ্ছে রানী পাথর তার একটু সামনেই রয়েছে রাজা পাথর রাজা পাথর হচ্ছে এখানকার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথর বর্ষাকালে সব পাথর ডুবে গেলেও রাজা পাথরটি কখনো ডুবে না রাজা পাথরটি স্থানীয়দের কাছে খুবই পবিত্র একটি জায়গা এবং এটি তাদের ধর্মীয় স্থান তারা এই পাথরটিকে পুজো করে থাকে গাইজ এখন আমরা যাচ্ছি রিমার্কি ঝর্ণার দিকে তো রিমার্কি ঝর্ণার দিকে যেতে হলে আমাদের অনেক দূর হাঁটতে হবে যেহেতু এখন বর্ষার মৌসুম না তাই পানি কম তো আমাদের এই পদ্ধতি হেঁটে হেঁটে সামনে গিয়ে আবার নৌকে উঠতে হবে তো আমরা হাঁটছি আর এখন রাস্তাটা কত বেশি জোস এই যে এই সাইডে একবারে কি সুন্দর সুন্দর গাছ আর মাঝখানে পাথর আর উপর দিয়ে বারোটা বাজতেছে আমার কারণ পা একদম শেষ আমার ঋতু এবং আশা বলতেছে যে এখানে আমি আর আসবো না বাবা আমার দম বের হয়েছে কিন্তু ভাই আমি আসবো ভাই এত সুন্দর জায়গা কষ্ট করলে বৃষ্টি ফলে আর তুমি এত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখবে একটু কষ্ট যদি না করো তাহলে তুমি আমি এই জায়গায় চালা আমি আবার আসবো আমার তো অনেক ভালো লাগছে আসো গাইজ আমি এই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম বাট যাওয়ার পথে দেখলাম কত জোস একটি পাহাড় পিছনে তো এই পাহাড়টা দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে এত জোর জোর ভিউ দেখতেছে আজকে আমি ও আজকে আমি অনেক বেশি হ্যাপি সো কেমন রেমিক্রি আসলে অনেক অনেক বেশি সুন্দর আমাদের সাথে সাথে আব্বু অনেক বেশি এনজয় করতেছে তো চল আব্বুর কাছে যাই কেমন তো আব্বু তোমার কাছে কিরকম লাগছে খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে তোমার কষ্ট হচ্ছে না এত আব্বুর কষ্ট হলো অনেক বেশি ভালো লাগছে আসো আমু তোমার কাছে কেরকম লাগছে একটু বলো তো খুব কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হলো ভালো লাগতেছে আমুর কাছে কষ্ট হলো অনেক বেশি ভালো লাগছে বাট ওরা পিছনে দুজন বলে আমরা আর কখন আসবো অনেক কষ্ট ঋতু খুব ভালো ঋতু বলবে ঋতু কাছে অনেক ভালো লাগতেছে ঋতু খুব স্ট্রং ঋতুর খুব ভালো লাগতেছে না খুব বলার বাইরে আমি এই কথাটা বলছো যে পাম্মার সের জন্য ওর নিজে মানে খুশি হয়ে গেছে ভালো না লাগলেও বলবে যে ভালো লাগতেছে এই যে পাম্মার সের জন্য
গাইজ আমরা এখন চলে আসছি রিমিক্রি ওয়াটারফলের সামনে সো গাইজ আমি ওয়াটারফলটা দেখে আমার অনেক অনেক বেশি ভালো লাগছে কেমন গাইজ তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি কেমন অনেক দূর হাঁটার পর এখানে আসছি তো সার্থক মনে হচ্ছে যে এত দূর কষ্ট করার পর এত সুন্দর একটা জিনিস দেখতে পেলাম সো গাইজ কেমন গাইজ এই ওয়াটারফলটা ছোট ছোট পাথরের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে সো গাইজ কেমন এই ওয়াটারফলটা একটু ভিন্ন আমি লাইফে এই ফার্স্ট টাইম এরকম ওয়াটারফল দেখলাম একদম ছোট ছোট স্টোন দিয়ে মেক করা ফার্স্ট টাইম আমি এরকম ওয়াটারফল দেখলাম এত ছোট ছোট ওয়াটারফল ছোট ছোট পাহাড়ের মাধ্যমে ছোট ছোট ওয়াটারফল পুরোটা সাইড এরকম ওয়াটারফল দিয়ে একদম ঘেরাও করা অনেক সুন্দর লাগছে কেমন পানির প্রচুর স্রোত একদম ধাক্কায় নিয়ে যায় হাত দিয়ে গাইজ রেমাকির ওয়াটারফলের সৌন্দর্য তোমাদেরকে আরো সুন্দর করে বোঝানোর জন্য এখন আমি ড্রোন ফ্লাই করব সো লেটস এনজয় ড্রোন ফুটেজ রেমার কি ওয়াটারফলটা দেখে কিন্তু আজকে আমার কাছে অনেক অনেক বেশি ভালো লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন তো তোমাদের কাছে কেমন লাগলো আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে আর অনেকক্ষণ হাঁটার পর মানে কি সুন্দর মানে তোমার কষ্টের ফলটা মিস হয়েছে ভাই আর আমার কাছে সবথেকে ভালো লাগছে কারণ আমি এই জায়গার বিষয়ে কোনো আমার ধারণা নাই আসার পর আরো বেশি ধারণা হয়েছে আর ফার্স্ট টাইম দেখছো না তুমি জানতাম না যে এরকম হবে না আমরা সবাই ভালো লাগছে জায়গাটা কিন্তু আমার জন্য এটা আমার আমি জানতাম এটার জন্য ভালো লাগছে জায়গাটা এজন্য আসার প্রতিজ্ঞা করছি তো তোমার কাছে কি এরকম লাগলো আমার কাছে এত সুন্দর লাগছে যখন নৌকা দিয়ে আসতেছিলাম তখন মানে চারো দিকের প্রকৃতি মানে নদী পথটা তোমার কাছে অনেক ভালো লাগছে না তো সব মিলে তোমাদের সবার কাছে অনেক ভালো লাগছে না গাইস এখানে আরেকটা জোস ওয়াটারফল রয়েছে যেটা ওই ভিতরে আরো প্রায় এক দেড় ঘন্টা হাঁটতে হবে তো যাওয়ার পৌঁছানোর জন্য আর ওটাই হচ্ছে এখানে মেইন ওয়াটারফল অনেক বড় আর সেটা নাম হচ্ছে নাফা কুম তো আমি যেহেতু ফ্যামিলির সাথে আসছি তো আমাকে ফ্যামিলিকে নিয়ে ওইখানে যাওয়া পসিবল না ফ্যামিলি রেখে যাবো সেটাও আমার পক্ষে পসিবল না এই জন্য আমরা নাফা কুম যাওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল বাট আমরা যেতে পারছি না বাট নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আমরা আবার যাবো তো গাইজ আজকে মতো আমরা ব্লগটা এখানে স্টপ করছি কারণ কালকে আমরা আরও অনেক জোস একটা জায়গায় যাচ্ছি আর কালকে যে জায়গাটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আরও অ্যাডভেঞ্চার একটা জায়গা আর সেটার নাম হচ্ছে দেবতা কুম তো গাইজ তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকে সকালে বাই বাই আমার লাইফে এর আগে আমি যতগুলো ব্লগ করেছি তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে কঠিন কষ্টদায়ক এবং ভয়ঙ্কর ব্লগ ছিল বান্দরবন পার্ট টু প্রকৃতি যেরকম সুন্দর তার পাশাপাশি ততটা ভয়ঙ্কর তোমাদের মনে এখন কোশ্চেন আসতে পারে রাকিব তো এখন দেবতা ক্ষমে থাকার কথা ছিল বাট রাকিব এখন বাসায় কেন আর রাকিব কেন এই ধরনের কথাবার্তা বলছে সব বলছি 
एक एक करे तो गाइज हमारे लास्ट फुटेजे तुम्हारा देखते पे छो आप रेमक्री छ तो गाइज आप जो रेमक्री व्टारफले पोछई तो मैक्सिमाम दस थ पंद्रह मिनट छम कारण आपने पोछाते पोछाते अनेक लेट हो जाए लेटर पिछले दायी हमारे माझी आप जे माझिर माध्यम जाए माझीटा छो एके बारे नतून बाट से जागे बोले जावर पथे बुझते पे बुझते पे कि अनेक जगह दिए से हाँटी हाँटी नहीं जा तो तक जो नदी पास दिए हेटे जा तक ख्याल कर लम बीरा सबा नौकाय जाटर माझी हम हाँटा तक ताके गए प्रश्न करी बाकी तो नौकाय जाट आपनी क्या हमारे हाँटी नहीं जाने तक से बोले तो एक बार ही नतून बाकी मत दक्ष ना और एखे अनेक बस स्रोत सो स्रोते तेम चलाते तीन अपने दिन रिक्स लेते चाहिए तई अपने बारा हेटे जा सो ये हाँटते हाँटते अनेक दूर आप जा नौकार माध्यम से आरोप रास्ता हाँटी एभवे जेते जेते रेमक्री पोछई सो रेमक्री पोछाते पोछाते बल्लम तो अनेक लेट हो जाए सो दस पंद्रह मिनट मध्य ब्लग तक कमप्लीट करी कमप्लीट कर बैक करार्जन सब प्रस्तुत हई और साथ ही साथ नौकाते उठी तो मूलत नौका छो दुईटा एक नौकाते टीम राखी बोसें और आकटा नौकाते छो हमारम फैमिली सो हमारे साथ ही रना हई तो रना होते होते मूलत एकटू लेट हो जाए तक सूर्य एकटू नीचे दिखे नेमे जाए तो जैक आप रना दी और माजी जो नतून ये माथा छो ना तत तो तो सब रिलैक्स छम कारण सब किस भलोई जा तो रना दीते दीते प्राय पाँचटार मत बेजे जाए सो आधा घंटा भलोई छो सब किस आलोप छो सब देखते माझी जीतु नतून छो तई उन्नी अनेक दूर पिछाए जाए और जी नौका आब्बम्ब छो से अनेक दूर आगे जाए सो आधा घंटा पर हटात कर हमारे नौका एक जगह आटका जाए मैं एक पाथर मध्य आटका जाए तो सेखान नौका छुटो ना को मत ही छुटो ना सो आप सबाई एक सैडे नाम ही नाम माझी आस्ते आस्ते कर नौका सरए एका पार छो ना तपर आप चेषा करी हाँटो समान पानी छो बी पानी छो ना वे जेहतु पाथर छो सो हाँटो समान पानी हमें मेहेदी यासिन आप सबाई नेमे दे नौका एक टेने टुने कोकम छुटाई तत खे और लेट हो जाए प्राय ओखे दस पंद्रह मिनट आटका पड़ा छोम तो नौका छुटते छुटते अनेकटा अंधकार हो जाए सो हम सबा एक तक आस्ते आस्ते मन भेतर एक भय ढुके पर आस्ते आस्ते हमारे सकल मन एक आस्ते आस्ते भय ढुके अंधकार हो जाए आशेपाशे एम एक नदी आज आशेपाशे क्यों नाई शुद्ध नदी एत परमाणे स्रोत नदी स्रोत आस्ते आस्ते बाढ़ जो देखे हमारे सकल एक भय लगती सो जेते जेते एक समय ए रखम है जो चारों सैड एकदम अंधकार हो जाए तक तो आसले तो तक अनेक भय पाला सबा आल्ला करते सब चे बी भय लगती से नदी स्रोत और अनेक बड़ो बड़ो पाथर छो जेखने से जो सब बाड़ी लेगे जो पड़त सो एरक जेते जेते हठात कर अनेक बड़ो पाथर सकते नौका अनेक जोर एक बाड़ी खाए सो बाड़ी खा पर नौका प्राय उल्टा जाए यह परिसिति तो नौका एक बारे पानी टानी डूबे जाए तो तक तो सब एत परमाणे भय पाला और सब चे बड़ कथा हे रेमार्क जावा जो अपना रेमार्क जा तक अपने मोबाइल नेटवर्क एकदम चले जाए अपन मोबाइल को ना जेहतु मोबाइल को नेटवर्क नहीं क्जे ना और आब्बू साथ कनेक्शन नीते पर ना आब्बू साथ कर सूझ छो ना सो हम तो अनेक भय पा लाइक आपने चिंता करें अपना एरक एक नदी आसें जो नदी अनेक स्रोत बाट आपनी किच्छू देखते पाती से ना कारण ओखने तो को लाइट नहीं किच्छू नहीं तो एरक एक समय आज जे समय अनेक अनेक परमाणे बस भय पाला प्रथम तो भय पाला नदी भय द्वित तो जे भय से जगार अधिवास भय कारण वो जगार अधिवस जी बांगाली के पाए तक अपहरण कर नहीं जाए नहीं तपर मुक्ति पान चाय लाइक अनेक समय मेरे फेले सो यो जो माथा आसते लाइक माथा एकदम हैंग हो जाझे छो माझी आर टर्च लाइटो नहीं तो यार जो आप किच्छू देखते ना कथा जाब से बुझते पर सो ए नौका चलते थके चलते चलते हटात कर एक पाथर साथ बाड़ी खाए पाथर साथ बाड़ी खेई नौकार जो नीचे तला थे से तला भेगे जाए भेगे पानी उठा शुरू कर तक सब ठीक छो बाट जख ये तक तो माथा एक बारे हैंग हो जाए देखो लाइक कल्पना करो एत स्रोत सब जगह और तरह मध्य साथ एरक हो जाए लाइक समुद्र हमार मना है ना एत स्रोत थे जोटा स्रोत वही पानी छो तक तुम एक कल्पना करो हमारे सकल की अवस्था छो आप तो माथा एक बारे काश करते पिछले थे सबा कान्न का शुरू कर सो कि बोलो लाइक दादा वो नहीं आसती और एक शुन वो केम लगस तो एक बोलने हमें वो नहीं आसती सत्य कथा बोलते गोल आगे 
সত্যি কথা বলতে গেলে যে আমি ভাবতে পাই না যে কখনো এমন একটা অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়বো আমরা যখন দেখছি যে দুজন ছিল দুজনের মধ্যে পিছনে একদিন পানি হাঁচার জন্য আবার চলে আসছে আমি অনেক বেশি ভয় পেয়েছি কারণ সময় সত্যি কথা বলতে গেলে আমি সত্যি একটা কথা বলি আমি তখন ভাবতেও পাই না যে ওই দিন আমরা বেঁচে ফিরে আসবো আমাদের জীবনের শেষ দিন আর একটা জিনিস খেয়াল করছিল যে ওইখানে আমাদের লাস্ট নৌকাটাই আমাদের ছিল হ্যাঁ আমাদের নৌকার লাস্ট হওয়ার কারণ ছিল আমাদের যে মাঝি সে হলো একটা ব্যাধ তারপর কোন রকম এভাবে ধরে রাখছি তো এভাবে ধরে রাখতে 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 যেতে 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 আর আশেপাশে ভয় লাগতেছিল যে কোন একটা অধিবাসী আমাদের ধরে নিয়ে যায় কিনা কারণ আর ওই দিকে সিগন্যালও পাচ্ছিল না ফোনে হ্যাঁ ফোনে একদম সব নেটওয়ার্ক বন্ধ ছিল তো এরকম করতে করতে একটা সময় আল্লাহ রহমতে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারি পৌঁছানোর পর দেখি আব্বা মামাতের জন্য তারা এসে তারা অনেক টেনশন করতেছিল কারণ তাদের পৌঁছানের এক ঘন্টা পর আমরা আসছি তো যাই হোক কোনো রকম আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের ড্রাইভার বলে যে আর এখানে একটু লেট করা যাবে না কারণ সামনে বিজেপি ক্যাম্প আছে আমরা যদি লেট করে ফেলি তাহলে তারা আমাদের যেতে দিবে না তো তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের গাড়িতে উঠি তো থানচি থেকে আমরা বান্দরবনের পথে রওনা দিই তো বান্দরবনে যখন যাচ্ছিলাম তো যাওয়ার পথে দুইটা বিজেপি ক্যাম্প পরে প্রথম যে বিজেপি ক্যাম্প তারা তো কোনো মতেই আমাদের যেতে দিবে না কারণ আমরা যেখানে ওইখানে যেতে হলে ছয়টার মধ্যে ওইখান থেকে পাস হতে হয় বাট সেখানে আমরা সেখানে ছয়টার জায়গায় আমাদের বেজে গিয়েছে সাড়ে আটটা তো আমরা যখন ওখানে পৌঁছাই তো উনি তো কোনো রকমের আমাদের পারমিশন দিবে না তো উনি বলতেছিল যে আমরা তো আপনাকে যেতে দিতে পারবো বাট আপনার যদি রাস্তায় কোনো রকম একটা প্রবলেম পড়ে যায় এই অন্তকারের ভিতরে তখন আপনারা কী করবেন আপনাদের কে সেভ করবে তো তারপর অনেক রিকোয়েস্ট টিকোয়েস্ট করে ওইখান থেকে কোনো মতো কোনো মতো আমরা ছুটে যাই তো ছুটে আমরা বান্দরবনের পথে বানা দিই তো বান্দরবনে আমরা চিমুক পাহাড় হ্যাঁ তো লাইক এরকম একটা জায়গা হবে এখানে লাস্ট একটা আমাদের লাস্ট যে বিজেপি ক্যাম্প সেখানে আমরা পৌঁছাই বাট ওইখানে পৌঁছানোর পর অনেক বড় একটা শক খাই সো ওইখানে পৌঁছানোর পর যতটুকু অবস্থা খারাপ চল তার চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে যায় কারণ যখন আমরা ওখানে পৌঁছাই তো ওইখান থেকে সিনিয়র একজন বিজেপি আমাদের কাছে আসে আসার পর বলে আপনাদের এত লেট হওয়ার কারণ কি তখন আমরা বলি যাই এরকম এরকম তো উনি আমাদের বলে যে আপনারা এত দূর কেন গিয়েছেন আর ওখানে গিয়েছেন ওখানে স্টে কেন করলেন না ওইখানে তো স্টে করতে হয় আপনারা আসছেন কেন তো বেসিক্যালি আমরা জানতাম না যেহেতু আমরা ফার্স্ট টাইম গিয়েছিলাম তো আমরা তাকে অনেক রিকোয়েস্ট করি যে আমাদের যেতে দেওয়ার জন্য বাট উনি বলতেছে যে না আপনাদের কোনো মতেই যেতে দেওয়া যাবে না কারণ আজকে হচ্ছে এক তারিখ আর এক তারিখ হচ্ছে এই জায়গায় অধিবাসীর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা রাত এই রাতে ওরা অনেক পরিমাণে এনজয় টেনজয় করে অনেক নেশা দ্রব্য পানও করে থাকে সো নেশা করে আপনাদের যদি কোনো একটা ক্ষতি করে দেয় তখন এই দায়ভার কে নিবে আর ওদের এমনি একটা বাজে স্বভাব রয়েছে সেটা হচ্ছে বাঙালি পেলে ওরা অপহরণ করে নিয়ে যায় তো আমরা যখন ওইখানে ছিলাম থাকা সত্ত্বে দুজনকে ওরা আটক করে রেখেছিল কারণ ওরা মদ খেয়ে উল্টাপাল্টা কাজ করছিল এই জন্য বিজেপি দেখাচ্ছিল যে দেখেন আপনাদের সামনে এখানে দুজন আছে তো তারপর আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করি তো আমাদের ড্রাইভার অনেক রিকোয়েস্ট করে করার পর কোনো রকম ওরা যেতে দিবেই না বাট তারপর আমরা অনেক রিকোয়েস্ট টিকোয়েস্ট করে কোনো রকম এখান থেকে রেডি হয়ে রওনা দেওয়ার জন্য সো বেসিক্যালি আমরা সবাই ভয় পেয়ে যাই কারণ উনি একটা কথা বলে সেটা হচ্ছে উনি বলে যে আপনারা তো সবাই ছোট আপনাদের মধ্যে যদি কাউকে এখন ওরা আলা না করুক যদি রাস্তায় পথে নিয়ে নিয়ে যায় বা আপনাদের যদি কোনো একটা ক্ষতি করে ফেলে বা আপনারা যেহেতু মেয়ের সংখ্যা বেশি তো আপনাদের যদি কোনো একটা ক্ষতি করে ফেলে আপনাদের যদি চাকু দিয়ে কিছু করে ফেলে তো এইটা শোনার পর আমরা সবাই তো আরও বেশি ভয় পেয়ে যাই তো সত্যি কথা বলতে সবাই এতটা পরিমাণের ভয় পাই বলার বাইরে বা তারপর আমাদের ড্রাইভার বলছিল যে ইনশাল্লাহ কিছু হবে না সো ড্রাইভার আমাদের একটু সাহস দেয় আর ওনাদের থেকে বলে যে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার রিক্সে আপনি টেনশন করেন না সো আমাদের ড্রাইভারের থেকে সিগনেচার না হয় যে ওনার রিক্সে আমরা যাচ্ছে আমাদের যদি কিছু হয় তাহলে আমাদের ড্রাইভার হবে তার রিক্স তো এটা বলার পর আমরা তখনও অনেক ভয় পাচ্ছিলাম তো আমরা রওনা দিই তো আমরা আমাদের পথ ছিল প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার এই পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার সবাই একেবারে রাস্তার দিকে তাকাই ছিল কেউ একটু ঘুমায় নাই সবাই এত টায়ার্ড থাকার শর্ত কেউ এক এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে সবাই এত বেশি ভয় পাচ্ছিলাম তো আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই ভালো মতো বান্দরবনে পৌঁছাই বান্দরবনে পৌঁছানোর পর আমরা সবাই অনেক বেশি টায়ার্ড থাকি সো কোনো রকম খাওয়া দাওয়া করে সাথে সাথে ঘুমায় যাই সো ঘুম থেকে যখন ভোরবেলা উঠি ওঠার পর দেখি যে আমার এই চোখের অবস্থা অনেক পরিমাণে খারাপ হয়ে যায় আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন কিনা যাই
প্রায় কত কিলোমিটার হবে আর আমি যখন ট্রাভেল করছিলাম আমি আমি এনজয় করার জন্য গাড়ির একদম উপরে চাঁদের গাড়ি ছিল ওইখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় যাচ্ছিলাম তো যত ধুলাবালো ছিল সব আমার ফেসে এসে লাগছে সো আমার অ্যালার্জি পুরো বডিতে আমার অ্যালার্জি প্রবলেম হয়েছে আর সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয়েছে আমার চোখের এখানে লাইক এইখান থেকে একদম এই পর্যন্ত ফুলে এই জায়গাটা আমার একদম ফেটে গেছিল মানে রক্ত এবং একদম জমে ছিল আর চোখের ভিতরে অ্যালার্জি হচ্ছিল মানে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে তাকাতে পারছিলাম না অনেক কষ্ট ছিল বাট ঘুম থেকে উঠার পর কেউ আর যেতে রাজি হচ্ছিল না কারণ সবার মনের ভিতরে একটা ভয় ছিল যে এর আগে দিন আমাদের সাথে এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে এরপর দিন আর কেউ অ্যাডভেঞ্চারের জন্য রাজি ছিল না সো এর জন্য আমরা দেবতা ঘুমে যেতে পারি নাই সো কেমন লাগছে বলো ভাই আমি সারা জীবন মনে রাখবো যে ব্লক করতে যে একটা এমন বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আসলে আমার এটা চিরদিন মনে রাখার মতো একটা দিন লাইক আমাদের লাইফে আমরা ব্লগ করছি বাট এত ভয়ঙ্কর এত অ্যাডভেঞ্চার ব্লগ আমি আজ পর্যন্ত কখনো করে নাই তুমি করছো এখন থেকে শুধু আমরা চারজন চলে যাবো ঠিক আছে কারণ আমরা চারজন যদি ওইখানে ওই দিন থাকতে পারতাম তাহলে আমরা ওইখানে স্টে করতে পারি হ্যাঁ এটাই আমরা ভাই কান ধরে মাপ চাইছি আর কোনো দিনও অ্যাডভেঞ্চার ব্লগ যদি করিও ভাই ফ্যামিলি নিয়ে আর কোনো দিন যাবো না সো দেবতা খুব যেতে পারি নেই নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে দেবতা খুব যাবো বাট এখন সাহস করতে পারতেছি তো গাই চলো এক কাজ করে চলো আমরা একটু উপরে থেকে ঘুরে আসি চলো জুতার এ যেটা উইঠে গেছে তো গাইজ এখন চলে আসছি আমি আমার রুফটপে সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার রুফটপে দেখো কত বাজে অবস্থা কারণ আমি আমার রুফটপে কাজ করাচ্ছি সো আমরা বেসিক্যালি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ফার্স্টে আমরা এটা কাজটা কমপ্লিট করেছি এখনও অনেক কাজ বাকি তো এখানে আমার প্রচুর পরিমাণে সময় দিতে হয় তো এটা হতে যাচ্ছে আমাদের নতুন শুটিং স্পেস আর তোমরা তো জানোই যে আমি ছাদের ভিডিও বানাতে কত বেশি পছন্দ করি তো গাইজ চলো এখন নিচে চলে যে এখানে অনেক পরিমাণে ঠান্ডা আর খুব শীঘ্রই আমাদের এই সুন্দর একটা শুটিং স্পেস দেখতে পারবা বাট এখন অনেক বাজে অবস্থা আর এক সপ্তাহ পরে আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সো ইয়া চলো সো গাইজ আমাদের আজকের ব্লগটি ছিল এই পর্যন্তই আই হোপ তোমাদের আজকের এই ব্লগটি অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে ভালো লাগবে না কেন দেখো তোমাদের জন্য আমরা কত জোশ একটা জায়গায় গিয়েছি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ব্লগের জন্য আমরা সবাই অনেক অনেক বেশি কষ্ট করেছি সো গাইজ এখন এই ব্লগে যারা লাইক দাও নেই প্লিজ প্লিজ গাইজ একটা লাইক দিয়ে দিও কারণ দেখো আমরা মরতে মরতে ফিরে আসছি আল্লাহ আমাদের বাঁচাই নিয়ে আসছে সো তোমাদের জন্য আরও অনেক জোশ জোশ ব্লগ নিয়ে আসছি অপেক্ষা করো দেখা হচ্ছে নতুন কোন ব্লগে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা So that I take care of fun Khuda Hafiz And please, like the channel and subscribe to the channel If you don't subscribe to the channel So that I take care of fun Khuda Hafiz <laughs>